وصلى الله على نبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخياركم قالوا بلى يا رسول الله قال خياركم الذين إذا رضوا ذكر الله أخرجه الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى بغير كثير تمهيد كي أوروب كو فائكي میں آپ حضرات کی خدمت میں سب سے پہلے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس حدیث شریف کے مطابق ہمارے درمیان اپنے ایک ایسے برگزیدہ بندے کو جو ہے عطا فرما دیا ہے جنہیں دیکھ کر ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ کیا میں تمہیں نیک لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں حضرات صحابہ کے عرض کرنے پر آپ نے فرمایا کہ نیک لوگ تم میں سے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے تو یہ ایسی شخصیات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ان حضرات کا وجود ہی اللہ رب العزت کی یاد کا سبب ہے اور اس نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ شکر سے لئن شکرتم لعزیدن نکم اللہ رب العزت حضرت عبدس کی عمر میں سعید میں خوب برکت ادا فرمائے اور ہمیں اور دیگر تمام عالم کو اللہ تعالیٰ حضرت سے مستفید ہونے کی توفیق ارزانی عطا فرمائے اب میں اس بابرکت مجلس کا آباس تلاوت کلام اللہ سے کروں گا جامعہ کے طالب عید محمد نعمت اللہ آئیں اور اللہ رب العزت کے عظیم کلام سے اس بابرکت مجلس کا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علم البيان الشمس والقمر بحسبان
لوگ سے درخواست کروں گا کہ آپ کے آگے تشریف لائیں حضرت مولانا مفتی عبد الرحمان صاحب امام قدیم مفتی عبد اللہ بن زید محمد نڑی اور حضرت مولانا مفتی شیخ عبران صاحب اہم ترین لوگ مجلس صدائے اتحاد میں گلوہ کرنا ہے ان دوں کا پیہر مقنوم ہوں کہ آپ نے حضرت عبدس کی جامعہ میں عامل کو ممکن بنایا اور ہمیں یہ ذریعی موقع انہائے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ دو مقلات کو اس کا بہترین بردہ آگا فرمائیں میں جامعہ اور عربہ جامعہ کی جانے سے آپ کا پیہر مقنوم ہوں اب میں معذرت چاہتے ہوئے حضرت عبدس کے خدمت میں عرض گزار ہوں کہ اپنے تین تین مقنون سائر سے مصد کو نواز ہوں
تاکہ میں اس سے محفوظ رہ کو مشورہ کروں حضرت شیخ نے فرمایا دو باتیں ہمیشہ محفوظ رہیں ایک خدائی کا دعویٰ نہ کرنا ارشاد کا دعویٰ نہ کرنا یہ سنتی ہی ان کی چیز ہوتی ہے اس کی بندے دیتے ہیں کچھ دیر تک اس کی بیشے میں ہوتے ہیں پھر شیف نے ان کے سیرے پر ہاتھ رکھا اس کی وجہ سے سکون تاری ہوا جب سکون تاری ہوا تو اس مسترشی نے اپنے شیف اپنے مرشی سے پوچھا کہ حضرت کیا میں نے کہ اتنے دن تک آپ کی خندت میں گزا رہی تھا آپ نے کوئی ایسی علامت دے کی میں خدای کا دعوت کروں میں اس حالت کا دعوت کروں اس طرح کی باپ تو میرے حاشہ اشیان بھی نہیں دے لیکن آپ نے یہ بات فرمائی تو لگتا ہے کہ آپ نے کوئی گوشہ ایسے محسوس کیا ہے اس پیڑے سے آپ نے یہ بات فرمائی مرشید نے مستقصد سے فرمائے گئے ہیں لیکن ایک بات ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی مقام پر بیت ہوئے اور ان کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے عظمت سے نوازتا ہے کیونکہ دل میں یہ بات آتی ہے یا زبان سے پہنچ جاتی ہے کہ میں جو چاہوں گا کوئی ہوں اللہ کی شاہد اسی طرح صرف اللہ کی شاہد ہے اس میں بھی ما شاہ اللہ ہوتا ہے اللہ کی شاہد ہے جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا جو کی چاہے گا پھر ہمارے کنادے مشیعت کا کوئی دخل ہی نہیں کہ وما تشاہو ما اللہ کی شاہد ہو تمہاری مشیف کو جیت کے لئے اصل مشیفت اللہ تعالیٰ ہے یہ بڑھا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرمائے کرتے ہیں کہ عرف و رب کی نفس کی نازہ ہے میں نے اپنے رب کو پہچانا تھا اپنے ایرادوں کو ڈھونڈے سے پہلے ایرادے کچھ کرتے ہیں لیکن وہ ایرادہ تک میری تک نہیں پہنچتا تھا اس لئے کہ ہمارے اس کے راتے ہیں مشیط الہی شامل کی ہوں جس کے راتے کے اندر مشیط الہی شامل ہوتی ہے وہ یادہ تقدیر کو پہنچتا ہے اور اگر وہ کے راتہ اللہ کی مشیط کے مطابق نہیں ہوتا ہے تو وہ یادہ تقدیر تک نہیں پہنچتا ہے اس لئے یہ تحریف فرمائے اور اس طرح کی مرفض کی آزاد ہے میں نے اپنے رب کو پہلے جانا ارادوں سے بھوٹنے سے بھوٹنے سے مستقشید سے مرشید مجھے فرمایا کہ خدای کا دعا ہوتا تو بس آقا ان کے ذہن کو یہ بات آیا کی ہے اور کہہ لیتے ہیں کہ میں جو چاہوں کو ہی ہوگا مثلا حکومت شاہر حکومت ہے یہ اطلاع پر ہے اور یہ اقتدار کے مشہر میں چھوٹ ہو جاؤں کی کہتا ہے کہ میں جو لاؤں ہو رہا ہوں یہ در دیگر خدای کا دعویٰ ہے ایک شہر کسی کو جانگا پر جا کر کے یہ کہتا ہے میں جو جانگا کوئی ہوگا تو یہ خدای کا دعویٰ ہے تو شہر نے فرما کہ میرا منشہ یہ ہے کہ بسا اوقات آدمی غیر شعوری طور پر یہ جنہ دیتا ہے اور اس جنہ پر مورو نہیں کرتا اور خدای کی دعویٰ کرتا ہے دوسری بات یہ کہتا ہے کہ اس حرف کی دعویٰ اس حرف کی دعویٰ نہیں کرانا ہے کہ میں حق پر ہوں اور میرا مخاطب باتی ہوں صرف اور صرف رسول 
ہم پر ہوتے ہیں اور رسول کا مخالف بات ہوتا ہے باقی ہمارا بھی خواب کا اختلاف ہے تو خطا سواب کا اختلاف ہو سکتا ہے ہم پر باتوں کا اختلاف ہو سکتا ہے ہم پر باتوں کا اختلاف ہو سکتا ہے تو نبی کے ساتھ اس کی اختلاف ہو سکتا ہے یہ بجا ہے جو نبی کا مخالف ہوا تاریخ کو دشمن ہوتا ہے وہ کافی تھا تو نبی کا مخالف شاہد مفر اس کے لئے ایمان کی ایمان تو باتی کو ہوتا ہے اور نبی ہم پر نبی کا دعوہ ہوتا ہے نبی کا قول ہوتا ہے نبی کا بات ہوتا ہے تو نبی ہم پر ہوتے ہیں نبی کا مخالفات ہی کر ہوتا ہے یہ زامت کرنا ہے کہ اگر میرا کوئی مخالف ہو جائے یہ سمجھ میں کہ میں میرا پر ہوں اور میرا مخالفات ہی کر ہوتا ہے اس لیے کہ اور اما کا اختلاف نہیں ہوگا تو خطا و سبا کا اختلاف ہوگا تو بات کو اختلاف ہوگا جنان کے حضرات آئیمہ کے نائے اختلاف ہے اختلاف بھی سکتا ہے خطا و سوا کا اختلاف ہے ہم پر بات کا اختلاف ہے حضرات جہاں آخر اور دوسرے آئیم میں اختلاف کی مقابل میں یہ کر سکتے ہیں کہ نحن محرد الصوا بھی معنی تھی کام سکتا ہے ان کے مطالق ہم یہ کہیں گے وہ ہوا ہے الخطا ہی معنی تھی کام سکتا ہے ہمارے صحاب صحاب پر اور دوسرا خطاہ میں ہے لیکن ان کے مالے سوا کی ہو یہ میں کہا ہے کہ آئیم آئی 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 سب کے اقوال ہوں سب کے امام اللہ علیہ وآلہ 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 صحیح حق پر تاہی ہوتا ہے اس لئے کسی کو مطابق ہے ایک فنہ باتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں تو حنافی کے لئے جائے تھے کہ شافی تو حنافی کی دعوت ہے اب نہ شاہدی کے لئے جائی ہے کہ ہمیں بھی تو شاہدی کے لئے پیدا ہوتا ہے مالکیت کی دعوت کی ہے ہم نجیب کی دعوت کی لئے جائی ہیں اس لئے کہ چار مہم پڑھتا ہے اس لئے یہ کہا جائے گا کہ نحن محل الصوابی مالکیت کی دعوت کی لئے جائی ہیں تو یہ ہے کہ اس لئے مرشید نے فرمایا کہ نبوت کا دعوت ہے آدمی اپنے فضل کا مالکی بنا ہے جب لوگ ان کی عظمت کرنے رکھتے ہیں لوگ ان کے اعترام کرنے رکھتے ہیں یہ بات جائے گا کسی لئے شہر سے یہ بات ہے کہ خبردہ نہ خدا جائے گا تو آپ کا امان نہ بسائے تھا کہ یہ دو نسیہ میں ہوئے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ بسا اوقات دائم شروعی طور پر ہمارے لئے مرد پیدا ہوئے
ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦਾ ਨਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਫਸਤਾ ਤਬਰ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਕਰ ਗਈ ਔਰ ਪਛਾਨ ਉਸ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਹਰਗੀ ਵਸਾਈ ਫਾਇਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਅਜ਼ਾ ਵਾ ਜਲਾ ਯੁਹਾਦੁ ਨਬੀ ਮਾਸ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛੋ ਉਤਲਾ ਕੇ ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਰਿਦਾ ਜਾਂ ਤਾ ਹਰ
اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ان اللہ جمیل یہ ہے بری طرح کہ نہیں آتے ہیں بلو سے یہ نہیں آتا ان اللہ جمیل یہ ہے بری طرح اللہ جمیل ہے جب آپ کو پسند کرتا اور ہم سب کے آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جمال سے نواز دوبارہ اب کرنے کے من چاہیے ہے کہ آپ کے چہرے انو کے اندر سرخی توڑ دی آپ نے فرمایا ایسے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا انی اعلم بامور دینکم واتقاب فرمایا کہ امور مسکین کو میں زیادہ جانتا ہوں تمہارے مقابل ہوں ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرانی محبتیں وہی ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ مسار دنیا کو نہیں جانتے تو کون جانتے آپ سے بہتر کون جانتے ہیں آپ سے بہتر عالم کون ہو سکتا ہے ویسے بھی انبیاء کرام علیہ السلاۃ والسلام ہر دور میں آنوں نبی جو بھی نبی آتے ہیں ہر پوری کائنات میں ان سے بڑھ کر کوئی سب نہیں یہ وجہ ہے کہ موسا علیہ السلاۃ والسلام کا دور ایسا دور ہے کہ افلا تم کا بھی دور اپنا تم بھی اپنے وقت بڑے ذہین فتین آدمی ہیں انہوں نے سن رکھا ہے کہ موس علیہ السلاۃ والسلام ہے کہ موس علیہ السلام نے بھی ان کی ذات کو سن رکھا لیکن ان دونوں کی ملاقات ہوئی ایک موقع ایسا آتا ہے دونوں کی ملاقات ہو جائے افلا تم یہ دیکھا نبی کا چہرہ پر نبی کا چہرہ جب اللہ والوں کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ والا ہے تو نبی کا چہرہ تو ماشاء اللہ کیا انہیں کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے آپ بڑے سیرت ہیں بڑے صاحب علم ہیں میرا ایک سوال ہے میں نے بڑے بڑے عقلمندوں کے سامنے سوال رکھا کسی نے جواب نہیں دیا لیکن آپ کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے میرے سوال کا جواب دیا کہ موسا علی سلاۃ وسلم فرما کے جی کا سوال کرو فضا تم نے سوال کیا سوال یہ تھا کہ زمین و آسمان کی کمان اور تمام درختوں بلاؤں کا تیر بنا لیا ہے اور تیر چاہنے والا اللہ تعالیٰ ہوگا تو مخلوق بچے گی کیسے کہ منہ ساری سلاد و سلاد بہت بہت آسان سوال ہے وہ ہے نا میں نے بڑے بڑے اتمندوں کے سامنے سوال رکھا کسی سے جواب نہیں پہنچایا اور کہا کہ بڑا ہی مشکل سوال ہے اور یہ عجیب انسان کہتے ہیں کہ بڑا آسان سوال ہے کہ منہ ساری سلاد و سلاد نے فرمایا بچنے کا بہترین طریقہ ہی کہ تیر جانے والے مختلف ہوگا چاہنے والے کے قریب ہو جائے تیر دور جا کر گرتا ہے قریب ہو جائے حفاظت ہو جائے اس کو نبایا بات آئے تو یہ نبی کا ہی مجھے ہوتا ہے سب پر فائدہ ہوتا ہے جس طرح نبی آئے اپنے اپنے دور میں سب کے علوم پر نبی کا علوم فائدہ ہوتا ہے اور اس کی بڑھ جائے ہوتا ہے کہ کوئی بھی نبی دنیا میں کسی انسان سے ان حاصل نہیں کرتا جب ربی کا دس گائے الہی کا دس یافتہ ہو اسی لیے ان کے ان کا وہ مقابل نہیں کر سکتا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے خود آپ نے فرما ارشاد فرما تو وہ تیر دے ان بناو بڑی نہ بنا مجھے پیروں کا بھی علم دیا گیا بادلوں کا بھی علم دیا گیا ہے آپ سب کا علم پورا تمام علوم سابقہ علوم لاحقہ تمام اللہ تعالیٰ آپ کے قلب اثر کے بات ہوتا ہے تو آپ کا قلب ہی اثر ہم علوم کا مرکز مرکز ہے مرکز مارف ہے تو آپ نے فرمایا بے عمر 
तो दीन के मामले में तुमसे मैं क्या जानने वाला हूं और तुमसे तुम्हारे मुकाबले में मैं अल्लाह से ज्यादा डरने वाला हूं जिस कदम खुद होता है उस खौफी बन जाए तो नबी का कुर् फिर नबी करीम सलम का कुर् है कि आपके मुकाबले में किसे कुर् होने से جہاں تک رسائی کسی نبی مرسل تک کی نہیں ہوتی اور نہ کسی ملا کے مقرر تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے بھی ہیں ان بھی آپ کو زیادہ ہے اور ساتھ ساتھ خوف بھی زیادہ ہے خوف بھی زیادہ ہے یہ وجہ ہے کہ فرمایا کہ انہیں اخشا تم میں سب سے دفت اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے کہ حضرات علماء اکرام علماء اکرام نے بیا بیا آپ کے سامنے ہمارے مدرہ میں حدیث پڑی کہ ان کا علماء اللہ سے تولا ہے علماء اکرام نبی علماء اکرام حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے سے تو ہمارے سارے اعتبار سے بات ہے جس طریقے سے نبیوں کو عذیتیں پہنچائی گئی ہیں آپ کو بھی عذیتیں پہنچائی گئی ہیں حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام معظم ہے مکرم ہے حضرت انبیاء اکرام مکرم ہے موسم ہے ان کی عزت کی جائے ان کا اکرام کیا جاتا ہے اس لئے کہ انبیاء اکرام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بنا لے مقرم بنا جاتا ہے موسم بنا جاتا ہے اسی قریب میں سے اگر ہم علماء کے اندر خشیت رب پیدا ہوتی ہے تو والد و آقت و آج اس لئے حیث قاضی عیاض میں خدا فرماتے ہیں کہ لئیس العلم بکسط ربایہ بلکن علم و علم و خشتی قصد عبادت کے نام علم نہیں قصد خشیت کے نام علم ایک آدمی سہاسکتہ کو یاد کر رہتا ہے اور خشی برد نہیں اس بارے نہیں کہا یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس معلومات کا ذخیرہ ہے علم خدا علم علائم کے پاس ہے بلا شبہ جن کے اندر کلبر جن کے قلب کے اندر خشیت الائی پائی جائے گی ادھر آدم کہاں نے کہا تھا اور جن کے اندر خشیت رب نہیں ہوگی آدم کہاں نے کہا تھا اسی لئے اپنے اندر خشیت پیدا کرنے کی طرح خشیت رب آدم کی ضرور تب ہی انبیاء اکرام علیہ السلام پر وارس کرنے کا مستقل اور یہ بات نہیں پائی جاتا ہے تو آلی پرانے کامدار میں آلی کیسے کہنے جا سکتا ہے معاملات کے اندر ہوتے ہیں معاشرات کے اندر ہوتے ہیں معاملات کے اندر خیدرہ بیسی ہونے چاہے اور عمل ایسا ہونے چاہے سننا ہے کہ تعا اثر ہوں کر آپ اور تعا مد ہوں کر آگے جب بھومیلا کرو تو اجانی کی طرح اجانی معاشر دستیا کرو تو آقاری کی طرح تو یہ ہے اگر یہ ملکہ پیدا ہو جاتا ہے تو واقعہ تو عالم کے وارس ہے پھر یہ علماء سے محمد بیا کرانے کی مستقل اور اگر ایسا نہیں ہے تو ظاہر ہے اور دوسرا اداد نے بھی اس طرح کی بات بیان کی ہے کہ وہاں تو آقے تو عالم کہاں ایک حقدار کوئی ہو سکتا ہے جن کے اندر خشر رب پائی جاتا ہے اسی طریقے سے انبیاء اکرام علیہ السلام نے تبلیغ دین کے لیے کتنی محنتیں کی ہیں کتنی مشکتیں اٹھائیں کی ہیں کوئی محنتیں مشکتیں اگر ہم نے آج برداشت کی ہیں اور الحمدللہ بطارس میں ہے تو ہم آکر کی تعلیم دوسرے کو بچے کو دی جائے گی اور محترم پریشان ہیں کہ بچوں کی تعلیم کے نظم کیسے ہوتا ہے 
بچوں کے کھانے کا نظم کیسے ہوگا بچوں کے لیے ہر شر نظم کیسے ہوگا اساتذہ احترام کی تنخواہ کے انتظام کیسے ہوگا آؤ حضرات دوسرے حضرات رمضان کے مہینے میں آرام سے روزہ رکھ کر کے عبادت کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں لیکن علماء کرام انہیں بچوں کی خاطر در در کی ٹھوکر ہوتا ہے مشقتیں اٹھاتے ہیں اور صرف اس وجہ سے کہ قوم کے بچہ ہمارے پاس امر ہے یہ قوم کے بچے ہیں ہمارے پاس امر ہے ان کی تعلیم ان کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے یہ مشقتیں برداشت کرتا ہے جس طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلاۃ خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں ہجرت کا وقت ہے دوپہر میں جو جھلسا دینے والی دھوپ میں اس جھلسا دینے والی دھوپ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گرمی اور پھر وہاں کی گرمی وہاں کی دھوپ بیٹھے ہیں اہل خانہ سامنے دیکھ لیا اب اس وقت ایسا گھر نہیں تھا کہ دروازے پر دھوپ کمر لگے ہوئے دور سے ہم نے دیکھ لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے اٹھ کر باہر چلا ننگے پاؤں پار بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ دیا اللہ کے رسول کس چیز نے آپ کو یہاں تک اس حالت سے اس دھوپ کی شدت نے یہاں آنے پر آپ کو محبوب کیا نبی اکرم سے واسم نے سمجھایا قوم کی تعمیر کے لیے پھٹی کی بھرت کو برداشت کرنا پڑتا ہے قوم کی تعمیر کے لیے پھٹی کی بھرت کو برداشت کرنا پڑتا آپ نے فرمایا وہ کر آج شب ہجرت کرنی آج شب ہجرت کرنی ہے رب کا حکم آ گیا اب اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول مجھے بھی آپ کی رفاقت کا شب حاصل ہوگا آپ نے فرمایا کہ ہاں تم میرے ساتھ ہو تم میرا فیق رضی اللہ اور اسی نیت کے ساتھ اب اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دو منٹ پا رہے ہیں جگہ میں چھوڑ رہے ہیں طاقت وہ تناؤ وہ فربا ہو تاکہ راستے میں کوئی دقت نہ پیش آئے تو صرف اور صرف قوم کی تعمیر کی خاطر یہ پریشانی برداشت کرتا اور ایک طرف اب اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیاری اور اب اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے گھر پر کچھ نہیں چھوڑتے جو کچھ ان کے پاس ہوتا سامان سب پہ کرتے یہ اس کے رسول اور اسی طریقے سے آپ کی محبت آپ کے عرف ہے آپ کے عشق کا حق ارض کرنے کا منشا یہ ہے کہ نمبیا کرام علیہ مسلاۃ وسلم اتنی پریشانیاں اٹھائیں اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں لوگوں نے آپ کو اذیتیں کی اور اسی طریقے سے علماء کے ساتھ ایک بات پیش آتی اگر یہ علماء احترام اگر ان کے پاس اچھے لباس ہو جائیں تو پھر لوگوں کی نگاہ پڑتی ہے اب طرح طرح کے الزامات آئی تھے اگر محترم صاحب کے پاس اچھا مکان ہو جائے اور اگر علماء کے پاس اچھے کپڑے نہ ہوں اس تعلیم میں رکھا کیا دونوں طرف یہ ہے یہ میراث ہے یہ میراث ہے اور جو کہ واضح ہے 
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی نہیں بنائے الحمد للہ لا یور سن دین اور ہم دین نبی میراث میں دین اور دین ہم نہیں چھوڑتے نبی جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں سب سنتا ہو چند راہ حضرات علیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد حید فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے حید علی رضی اللہ عنہ وطاہ میراث کا مطالبہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور بطر صدیق رضی اللہ عنہ وطاہ رہا ہوں نے فرمایا کہ کیا اور تو سر موجود تھے کہا کون سنا ہے کہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کچھ نبی چھوڑ کر جاتا ہو سکتا ہے نبی کا نام بطر میراث تقسیم نہیں ہوتا ہے سامن حرص کیا ہم نے سنا ہے مسیح سنتی مرد ہے تیاری خاموش ہے تیاری رضی اللہ تعالیٰ نے خاموش ہے دوبارہ سوال نہیں تھا گویا اسی بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تک کے بعد آپ کے کام تک پہنچی نہیں تھی اور ضروری نہیں کھر بات پہنچا ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیمن بھی بھیجا وہاں قاضی تھے وہاں کے فیصلہ کرنے والے تھے اس پر حضرت علی کی بات ہے کہ فیصلے کی بات اس ذہن میں آ گئی جس فیصلے پر آپ نے پسند دلگی کا اظہار فرمایا اور آپ تب نے تبصر فرمایا واقعہ یہ پیش آیا ہے تیاری رضی اللہ ہوتا ہے وہ جائے بزا پر فائل سے اور ایک بانگی ہے جو تین آدمیوں کے درمیان مشتر اب تینوں نے اس سے سمسا کیا نتیجے میں اولاد ہوں لڑکا پیدا ہوا تھا اب ہر ایک مدعی ہے کہ لڑکا میرا ہے ہر ایک مدعی لڑکا میرا ہے اور فیصلہ ہو چکے سے ہو فیصلہ ہو تو کیسے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنا پہلے دو آدمی کے اطراف کیا ایک آدمی اطراف کیا اور دونوں سے کہا کہ لکن تمہارا تدعانی حق کا کمار رہا ہو کہ تم دونوں اپنے حق کو اس طرح کو اس طرح میں بردار دس بردار ہو سکتے ہو اپنا کو چھوڑ سکتے ہو تاکہ نہیں پھر ایک کمار سے اٹھائے اس دو طرف کر دیا پھر ان سے کہا کہتے کہ تم دونوں اس کا پارے دس پردار ہو سکتے ہو کہ کہا کہ نہیں تینوں اس طرح کہتے ہیں ان تم شرکاؤ متاشاہ کی سمور تم لوگ جھگڑا دو شرکاؤ اتفاق کرنے والے بھی جھگڑنے والے بھی اچھا پھر میں فیصلہ کرتا ہوں اتائی نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے کہ پورا انگازی کرتا ہوں پورا اندازی میں جس کا نام آ جائے گا لڑکا اسی کا ہوگا اور اس کو پر مزید دو سدس دیت والی ہوگا پر اندازی کی گئی ایک آدمی کا نام آنے اب انہوں لڑکا دے دیا ہم نے سار کر تین سو کی وہ باندھی تھی تو یہ ایک سو ان کا تھا ان سے کہا کہ تم دونوں کو سو سو روپے دے دو ان دونوں کو سو سو روپے دلا دی یہ فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سنائے گیا آپ نے اظہار مسئلہ فرمایا حدیث کے الفاظ ہیں فرماتے ہیں فَلَمَّا سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَزَاءَ الْعَلِيِّ فَزَاءَ حَتَّى بَدَتْ نَوَارَ جُسْمَ جب آپ نے سنا آپ حس پڑے اور ایسی حسی آگئی حتیٰ بدت نوازی سوال میں اس کا ترجمہ ترجمہ کرتا ہوں یہاں تک کہ آپ کے دندان اخندہ چمتے ہیں تو نوازی سوال دربائی کے بعد اسی دانس آئے ہوں تو یہ ہے تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام جو ترکہ ہوتا ہے وہ میراث کے طبر تفصیل ہوتا ہے اسی لئے حضرات یا انبیاء اکرام دینار یا راہیم وہ میراث پھروکر جائے 
ان کی میراث ہے برہ تعلیم اخلاق ہے اخلاق ہمارے علماء کے درمیان اخلاق ہونی چاہیے جو ایسے اخلاق جس کی وجہ سے دوسرے متاثر چاند حدیث میں فرمایا گیا فرمایا کہ ان نقد من مبنین ایمن احسن تم میں سے بہترین مسلمان کامل مسلمان وہ ہے جن کے پاس کما جا سب سے سب سے بہتر اخلاق ان کے پاس ہوگا بہت کامل جمعہ والا اب اس کے پاس سا سا اب دو باتیں اگر کئی طلبہ عزیز کے لیے یہ ہے مزید کہ آپ نے پڑھا من طلبہ لوگا صحابہ لوگا یہ قدر تکتی کچھ سب الکار جو بلندی کو چاہتا ہے عظمت کو چاہتا ہے اسے چاہیے کہ شب بیدار شب بیدار ہوگا اس جتنی آپ کی محنت ہوگی اسی محنت کی محنت کے اعتبار سے آپ کو بلندی اور عظمت حاصل ہوگی طلبہ عزیز اس بات کو نہیں سکتے بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طالب دس گاہ میں جتنی باتیں سن دیتا ہے پھر باقی کتاب کتاب پر رکھی گما کو اس تاج کی باتوں سے استفادہ نہیں کر سکتا وہی طالب علم استفادہ کر سکتا ہے جس کو لگن ہوگی بار بار مطالعہ کرے اور کثرت مطالعہ سے کباوت ذہنوں سے تبدیل ہو جائے آپ حضرات سعد الدین تفتا ظالی رحمۃ اللہ شروع بالکل غبی تھے ایسے غبی تھے کہ استاذ کی بات سمجھنے سے پاس ہی لیکن ہر وقت ان کے ہاتھ میں کتاب ایک خواب میں دیکھ لیا پھر ساتھی بلا رہے ہیں کہ چلو چلنے چلتے ہیں تفریح چلنے چلتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں تفریح کے لیے کہاں جاؤں میں تو ہر وقت کتاب میں لگا رہتا ہوں جب بھی مجھے کتاب سمجھ میں نہیں آتی میں تفریح کروں گا تو کیا ہوں تیسری مرتبہ کہنے کے چلو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتا اب یہ سنتے ہیں میں کے پاؤں سے بھاگ اب نے بھی قریب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کر رہا ہے کہ تم نے آنے میں دیکھ پھر اس کے بعد ان کی غباوت جاتی رہتی ہے ان بے ذہین ذہین بان کر جاتے ہیں مختلف فنون پر انہیں کی تصنیف کی معقولات پر اسی طریقے سے اصول پر منقولات پر کتابیں تصنیف کی ایسے صحیح ہے اس رات کے بعد اب استاذ کے سامنے جب انہیں سوالات کیے ہیں تو دوسرے ساتھی نے سمجھا کہ کیا سوال کرے گا ایسے ہی ہوگا کہ اس پٹائی کی باتیں ہوں گی لیکن استاذ کو استاذ کی استاذ کار گئے آج تم وہ نہیں جو کل تھے تو معلوم ہے کہ اگر کثرت محنت ہوتی ہے تو محنت کے ذریعے سے تعبیر ثقافت حاصل کر سکتا ہے محنت کے ذریعے سے کتاب کو سمجھ سکتا ہے کتاب کی فہم میں کامل حاصل کر سکتا ہے سمجھ جد دب ہو جائے جتنی محنت کرے گا اسی طرح سے اس کے دماغ سے نہیں یہ طالب ہے تعبیر کرنے کا فی سبھی اللہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تعبیر طلب علم کے لیے سے گھر سے نکلتا ہے وہ فی سبھی اللہ ہے ہم اپنی زبان سے کسی کے لیے سبھی اللہ کہہ دیں وہ اپنی جگہ ہے وہ ہے یا نہیں وہ معتبر ہے لیکن اللہ کے نبی نے ایک تعبیر کے لیے کہہ دیا کہ وہ فی سبھی اللہ ہے اب اللہ کے راستے ہی وجہ ہے کہ ایک طالب علم طلب علم کرتے ہوئے اگر ان کے بہت واقع ہو جاتے ہیں تو بہت شہید 